Meus amados, tudo bem com vocês? Vou estar aqui mostrando, mas eu quero agradecer primeiramente a Deus. Gratidão, meu Deus, por tudo, por todas as bênçãos e maravilha. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vou falar para vocês que é muito bom colocar Deus na frente de tudo. Porque temos a certeza que Deus muito vai nos abençoar, vai nos guardar e vai também nos abraçar na hora que a gente precisar. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Eu pedo que para vocês que não sabem, ele tem mais ou menos dois anos. Tá essa benção, tá essa maravilha. Eu faço muito isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Tá vendo aqui, ó? Esses matos aqui, essas maravilhas, ó. Ó, aqui, ó. A gente coloca tudo ao redor dele, ó. Tá vendo, ó? Aí eu faço um buraco aqui. Tá aqui a prova, ó. A pé de... A um pé fumigueira. Aí eu fica... Fica... Faço uma coroa aqui ao redor. E deixa aí, ó. Pessoal, tá vendo? Vem, vem aqui, aqui Giovana. Vai pra aquele lado de você pegar bem essa coisa aqui, ó. Por favor. Vai, meus amados, ó. Tá vendo essa folha aqui, ó? É muito importante que você não deixe ela. E também, filma bem aqui, ó. Não corte muito perto, tá? Que atrás é o crescimento da sua planta. Corta ele mais ou menos assim. E ela mesmo serve de adubo, tá? Se deixa aqui, ó. Ela serve, ela serve como adubo. É muito importante você fazer as, as podas, tá bom? Do seu coqueiro. A, os pés de manga, as coisas. Pra que ele possa crescer pra cima. Se você deixar, ele fica... Sempre esmirradinho. Como que a gente está sempre cuidando? Dá uma olhada na coloração dessas folhas. Como estão lindas. Filma aqui, filho. Ó. Como estão lindas. Um pé de coco com dois anos com essa desenvoltura. Pode ter certeza que mais ou menos daqui a uns dois anos. Já estão, se assim Jesus Cristo permitir. Já vai estar produzindo. E eu vou estar aqui. Dando glória a Deus. Agradecendo a Deus. Por esse presente maravilhoso. Que Deus tem dado para mim. Isso aqui é motivo da gente dar glória todo dia da gente agradecer obrigado senhor por cada folha que tem aqui obrigado por mais um dia obrigado por cada seguidor obrigado senhor por tudo que o senhor venha sempre nos abençoar venha sempre nos enriquecer também do que é do céu porque precisamos muito de deus a todo tempo obrigado meu deus pela sua bondade obrigado meus seguidores continue abençoando esse meu seguidor continue abraçando eles continue senhor recompensando a cada um em bênção e em prosperidade eu quero falar para vocês que pé de coco não, gente, ele requer muito cuidado. Um pé de coco não adulto, ele, ele consome por ano uma média de 150 milímetros, milímetros de água por ano. É muita coisa, tá bom? Então, agora que aqui na, chegou agora o período aqui da, do frio e da seca, a, daqui uns dias eu vou começar a regar eles. Eu tenho até uma mangueira que vem lá, lá de cima até aqui e eu começo a jogar água em cada um deles. Como que eu deixo sempre aqui terra, aqui, tá vendo, ó? Areia aqui, essas coisadas assim, ó. Então, man se mantém molhadinho por 20 dias, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hum, tá vendo que essa terra, essa, esses matos que eu coloco aqui, ele deixa com que a terra fique sempre úmida por 20 dias sem se preocupar. Eu venho aqui, quando eu venho olhar, tá molhadinho. Faça isso no seu plantio que você vai ver que é uma dica preciosa, uma dica maravilhosa que vai muito trazer benefício para a sua plantação. E essa dica, pessoal, ela não serve só para plantação de coco, para qualquer tipo de plantação. Do jeito que eu faço aqui, eu faço no pé de manga, pé de banana, pé de laranja, pé de nas, nas cana caiana, até nos pés de mandó que eu faço e funciona muito bem. Essa dica é valiosa e vale ouro. Por isso você tem que compartilhar cada vez mais com seus amigos, participar com os demais países, com um des, um demais regiões, para que as pessoas se mantenham muito bem informadas. Eu quero mandar um forte abraço para todos e falar para vocês que Deus é bom de bem cedo, meio dia, de noite, toda hora. E a gente tem que estar sempre atento a Deus, porque às vezes a gente toma um prejuízo desse tamanho e já começa, oh meu Deus, por que aconteceu? Esquece que Deus te aguarda de dia, te guarda de noite, te guarda de manhã, te guarda o tempo todo. Porque se, se o homem fechar uma porta, Deus abre, Deus abre um portão. Deus abre um, uma loja, abre uma, uma fábrica, abre o que ele quiser para favor dos seus filhos. Que a gente nunca será nem confundido, nem envergonhado conforme a palavra de Deus fala. Então temos que ficar sempre firme na rocha o tempo todo. E uma coisa é, é séria, gratidão. <risos> é, meus amados, é gratidão mesmo. Tem que ser grato, tem que ser grato. Tá bom, meus amados? Se vocês, se vocês quiserem fazer algum comentário aí, aí, tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Qualquer um de vocês que estão aí, se quiser que eu, que eu coloque o nome de vocês, é, mando um, um salve para vocês ou um alô, é só vocês falar que eu falo para vocês aqui. Fale para mim de qual é o estado que você está, qual que é o país e qual que é a cidade e qual que é o seu nome, que eu falo com vocês aqui tranquilamente, sem 
me preocupar. O meu foco aqui é fazer com que vocês mantenham cada vez mais informado, tá bom? Que vocês aprendam e que vocês é, se mantenham sempre muito informado. Vou falar mais uma vez dessa importância aqui, ó. De colocar mate. Você cava um buraco ao redor dele assim. Você pode fazer uma cacimba, uma porta ao redor da, da madeira, tá bom? Você depois coloca um pouco de, de mato mais úmido no, no, no pezinho. E em cima você coloca esse mato seco aqui, ó. Se mantém sempre molhadinho o tempo inteiro. Você só vai lá e depois, cada 20 dias, você vem aqui e coloca uma água para manter refrigerado. E você tem sua plantação o tempo inteiro molhadinha. É bom ou não é? É! É, não tem arma, quem não tem arma não entra não. Só para finalizar, meus, meus amados, esse perigo que tem mais ou menos dois anos, dois anos e pouquinho. Tá sempre lindo, tá sempre bem cuidado. Porque eu tenho o prazer e tenho o dom também de cuidar dos bichinhos, tá bom? Não basta a gente pegar e plantar, não. Tem que cuidar, tem que ser versativo, tem que valorizar cada folha, cada minuto é precioso aqui dentro desse meio de mato. Eu quero muito agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado. Tá quanto tempo? Seis. Seis? Obrigado mesmo, meus amados. Obrigado a todos vocês. Hoje eu vou nadar um, um giro aí em 360 graus em câmera lenta até que eu bebo água. Voltei, meu povo, foi beber uma água que eu tava com sede, mas tá aqui mais uma vez, dicas preciosas, tá bom? Esse aqui que nós já falei, aquele pé de coco anão, o anãozinho, é muito precioso, pessoal, o, coco, o pé de coco anãozinho, ele é diferente, tá? Ele tem um tronco, filma aqui, filha, pro pessoal ver, o tronco bem grossinho, ó, então é o anão, ó, esse é o anão verdadeiro, ó, ele é diferente, o outro não, o outro ele tem um, o, o comum, ele é fininho, então já existe essa diferença, tá bom? E as folhas do outro, ela... Ela é um pouco diferente também, ela é um pouco amarelada. Essa aqui já pra você ver que é uma verdinha, tá vendo? É diferente também. Tá bom, pessoal? A não ser essas que já estão ficando velhas, tudo bem. Ela pode ficar amarelada aqui, não tem problema nenhum. É porque ela já tá amadurecendo. E é muito importante que você comece a podar ele, não deixe aquelas, aquelas folhas é, amarelas caindo assim pro chão, não. Por quê? Certo? Porque quando você deixar a, aquela folha lá, automaticamente ela atrapalha no crescimento das outras, tá? Então vamos cuidar. Vamos cuidar da nossa plantação, vamos fazer com que a gente possa, daqui a mais ou menos, se assim, esses que temos aqui, dois anos, estamos aqui produzindo e dando glória, dizendo que Deus é bom. Eu tenho cinco pés de coco aqui, meus amados, cinco, mas eu quero plantar mais ou menos, mais uns seis, tá? Quero plantar, quando eu fazer a casa lá em cima, se assim Jesus Cristo permitir, eu quero plantar mais seis pés de coco ao redor da casa, porque pé de coco ao redor de casa é bonito demais e é bom. E se Deus me der quando, as condições, eu quero plantar já uns pés de coco já mais maduro lá, mas assim, fala assim, já grande, já perto de produzir, que aqui na nossa, nossa região vende, é um pouco mais caro, mas poucos tempos também você já está produzindo, tá bom meus amados? Gratidão, gratidão, que o Pai do Senhor possa abençoar todos grandiosamente, gratidão, Deus abençoe todos sempre, fui!